السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس آج ہم فسٹ ایئر کمپیوٹر سائنس کے چیپٹر تھری کے کچھ ایم سی کیو اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں چیپٹر تھری از ڈیٹا کمیونیکیشنس آئیے دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس ہے فسٹ ایم سی کیوز وچ کمیونیکیشن میڈیم ریکوائرز لائن آف سائٹ کون سا کمیونیکیشن میڈیم ہے جس میں آپ کو لائن آف سائٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے لائن آف سائٹ کہتے ہیں کہ ایک اسٹریٹ لائن میں جو ہے نا آمنے سامنے ہونے چاہیے دونوں اینڈ پوائنٹس تب ہی کمیونیکیشن پاسبل ہے اگر بیچ میں کوئی آبسٹرکشن آ رہی ہے کسی بھی حوالے سے کوئی دیوار آ رہی ہے کوئی بیچ میں ماؤنٹین آ رہا ہے دو اینڈ پوائنٹس کے درمیان تو وہ پھر کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی تو ریکوائرڈ لائن فار ایگزامپل یہاں پر جو ہے نا مائکرو ویو یہ ایک ایسی کیٹیگری ہے جس میں لائن آف سائٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے باقی آپ کی کیبلز ہیں کیبلز تو آپ کی کہیں سے بھی گزر کر پہنچ رہی ہوتی ہیں تو وہاں پر ریکوائرڈ نہیں ہوتی لائن آف سائٹ نیکسٹ فزیکل پاتھ دیٹ کنیکٹس دا سینڈر اینڈ ریسیور از نون ایز فزیکل پاتھ ایسا جس جو سینڈر اور ریسیور کو کنیکٹ کر رہا ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں دیکھیے اسے ہم کہتے ہیں کمیونیکیشن چینل ٹھیک ہے کمیونیکیشن چینل جو ہے وہ دونوں کو سینڈر کو بھی اور ریسیور کو بھی جوائن کر رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی آپشنز ہیں یہاں پر یہ آپ کی کوئی بھی کلک نہیں کر رہی نیکسٹ بٹ بٹ اسٹینڈ فار یہ انفیکٹ بائنری ڈیجٹ سے نکلا ہے بائنری ڈیجٹ کا انہوں نے بی آئی یہاں سے اٹھا لیا اور ٹی ادھر سے اٹھا لیا تو بن گیا آپ کا بٹ تو یہ اس کے علاوہ بھی ہیں اس کے ان جو کے کلک نہیں کر رہے ہیں بائنری نو نو نیکسٹ ہے فور ڈیٹا کمیونیکیشن ریکوائرز اونلی دیکھیے ڈیٹا کمیونیکیشن میں آپ کو سینڈر ریکوائرڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے جو ڈیٹا سینڈ کرتا ہے ریسیور بھی چاہیے ریسیو جو ریسیو کرتا ہے پھر ٹرانسمیشن میڈیم بھی چاہیے ٹھیک ہے آپ کو کمیونیکیشن کروانی ہے یعنی چاروں تینوں آپ کو یہ جو چیزیں تینوں ایڈیٹیز آپ کو چاہیے آل آف تیز آ جائے گا نیکسٹ ڈیٹا پروسیسنگ از آلسو نون ایز ڈیٹا پروسیسنگ کو ہم اور کیا کہتے ہیں اس سے پہلے بھی آ چکا ہے ہم اسے کمپیوٹنگ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور کوئی بھی کلک نہیں کر رہی نیکسٹ دا ڈیوائسز دیٹ ریسیو ڈیٹا ایسی ڈیوائس جو ڈیٹا کو ریسیو کر رہی ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں دیکھیے جو ڈیوائس سینڈ کر رہی ہوتی ہے نا اسے تو ہم کہتے ہیں سورس لیکن جو ریسیو کر رہی ہوتی ہے اسے ہم نارملی کہتے ہیں سنک سم ٹائم سنگ بھی بول رہے دیتے ہیں نارملی ریسیور کہتے ہیں لیکن سنگ بھی بولتے ہیں اور کوئی اس میں کلک نہیں کر رہی دا نمبر آف ٹائمس اور ویو ریپیٹس ڈیورنگ اے اسپیسیفک ٹائم انٹرول اسکال دیکھیے ایک ویو اپنے آپ کو ریپیٹ کرتی ہے ایک اسپیسیفک انٹرول کے بعد تو اس اس کی جو اس ریپیٹیشن کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو بیسیکلی ہم کہتے ہیں فریکوینسی فار ایگزامپل اگر ہم کہتے ہیں ایک سیکنڈ میں ایک ویو اپنے آپ کو ٹین ٹائمز ریپیٹ کر رہی ہے تو اس کی فریکوینسی کیا ہوگی ٹین ہوگی ٹھیک ہے تو فریکوینسی آ رہی ہے اس کے علاوہ بھی ہیں آپشن نو نیکسٹ اینالاگ سگنلز آر میئر ان اینالاگ سگنلس کو آپ کس یونٹ میں میئر کرتے ہیں آپ اسے ہرٹس میں میئر کرتے ہیں نو آپ اسے وارڈ میں کرتے ہیں یس نو نو نیکسٹ دا الیکٹرو اور لائٹ ویوز دیٹ ریپرزینٹ ڈیٹا آر دیکھیے جو آپ کا الیکٹرو مگنیٹ یہاں وہ بات کر رہا ہے الیکٹرو مگنیٹک یا لائٹ ویوز جو ڈیٹا کو کیری کر رہی ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں ہم اسے سگنل کہتے ہیں ٹھیک ہے جو سگنل ہوتا ہے نا بیسیکلی یہ الیکٹرو مگنیٹک نیچر کا ہوتا ہے یا اس یا پھر جو لائٹ ویو ہے ایون وہ بھی آپ کی ایک طرح کا الیکٹرو مگنیٹک سگنل ہی ہے ٹھیک ہے تو یہ سگنل ہی کی بات کر رہا ہے جو اور سگنل کے اندر ڈیٹا چھپا ہوتا ہے نیکسٹ دا ہائٹ آف ویو ود ان اے گیون پیریڈ آف ٹائم از نون ایز یہاں وہ ہائٹ آف ویو کی بات کر رہا ہے اور ویو کی جو ہائٹ ہے نا ہم اسے کہتے ہیں ایمپلیچیوڈ ٹھیک ہے جو ایک سگنل میں جو اصل میں پاور ہوتی ہے نا سگنل کی اور جتنا زیادہ وہ چوڑا ہوتا ہے جتنا زیادہ وائڈ ہوتا ہے ٹاپ باٹم جتنا زیادہ وائڈ ہوتا ہے وہ تو وہ اس کا ایمپلیچیوڈ ہے اتنی زیادہ اس کی پاور ہوتی ہے اتنی دور وہ ٹریول کر سکتا ہے آپ کا سگنل اس کا جتنا زیادہ ایمپلیچیوڈ ہوگا جب کہ یاد رکھیں سگنل کی جب بھی ہم ہائٹ کی بات کریں یا اس کی پاور کی بات کریں تو ایمپلیچیوڈ اس کا جواب ہوگا اور اگر اس میں تعداد نمبر آف ویوس کی تعداد جو ہے کی بات ہوگی تو وہ فریکوینسی زرد ہوگا نیکسٹ دا کمیونیکیشن سگنل ان دا فارم آف اے کانٹینیوس ویو از کالڈ ایک ایسا کمیونیکیشن سگنل جو ایک کانٹینیوس ویو بن رہی ہوتی ہے ہم اسے کیا کہتے ہیں ہم اسے اینالاگ سگنل کہتے ہیں رائٹ نیکسٹ ایمپلیچیوڈ از دا کریکٹرسٹک آف ایمپلیچیوڈ کس کی کریکٹرسٹک ہے بیسیکلی کون سے سگنل میں ایمپلیچیوڈ ہوتا ہے آپ کو پتا ہے نا کہ جو فریکوینسی اور ایمپلیچیوڈ دونوں ساتھ ساتھ ہی ہوتے ہیں بیسیکلی تو یہ اینالاگ سگنل کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے اور ڈیجیٹل سگنل میں ناٹ ایس سچ اور پ
आपको पता है म्यूजिक या स्पीच जो है या ऑडियो डेटा की नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है तो ऑडियो जो है द आंसर इज डी इसके अलावा भी हैं ये जो आ, कोई भी म्यूजिक में एज सच फॉल नहीं कर रहा है स्पीच में फॉल नहीं कर रहा एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूमेरिक डेटा इज देखिए आपका ये भी न्यूमेरिक है ये भी है सारे बेसिकली न्यूमेरिक डेटा सो ऑल ऑफ दीज नेक्स्ट फिफ्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डेटा इज यूज टू डिस्प्ले एक्शन एंड मूवमेंट देखिए यहाँ वो बात कर रहा है डिफरेंट डेटा टाइप जितनी भी डेटा है ना आपके उनमें से एक वीडियो ही ऐसा टाइप का डेटा है जिसमें आप की मूवमेंट भी हो रही होती है और एक्शन भी शो हो रहा होता है ठीक है ऑडियो में तो सिर्फ वॉइस होगी साउंड होगी जबकि वीडियो में एक्शन बाकायदा हो रहा होता है मूव आपको मूवमेंट नज़र आ रही होती है तो आप कह सकते हैं तो वीडियो इसमें ज़्यादा अच्छा आपको क्लिक कर रहा है नेक्स्ट सिक्सटीन कम्युनिकेशन चैनल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू आपके जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं इनको हम कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं देखिए इसको आप दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं एक आपका जो है गाइडेड है और दूसरा नॉन गाइडेड या अनगाइडेड मीडिया नेक्स्ट सेवनटीन माइक्रोवेव ट्रांसमिशन कोजल केबल्स फाइबर एंड फाइबर ऑप्टिक्स और एग्जाम्पल ऑफ ये जो हैं आपकी कौन सी वाली कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं ये आपके कम्युनिकेशन लिंक्स हैं सारे चाहे वो गाइडेड है चाहे वो अनगाइडेड है सारे आपके आ रही हैं किस कैटेगरी में कम्युनिकेशन लिंक्स की कैटेगरी में और उसके अलावा मॉडर्न एंड नो गेटवे वे सारी डिवाइस की बात हो रही है ठीक है नेक्स्ट आपका एटीन है द डायमीटर ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल इज देखिए फाइबर ऑप्टिक केबल आपको पता है ये ऐसी केबल है जो फाइबर ऑप्टिक पर बेस्ड होती है और उसमें लाइट वेज ट्रेवल करती हैं और इसका जो डायमीटर है बहुत कम होता है जितना ह्यूमन हेयर की विथ है ना ह्यूमन हेयर नॉर्मली होता है 72 टू माइक्रोन्स का और ये तकरीबन टू पॉइंट माइक्रोन इसकी तकरीबन विथ बनती है तकरीबन उतना ही है करीब करीब लेकिन ह्यूमन हेयर से भी यानी कम हो गया है नेक्स्ट नाइनटीन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक यूज मॉडुलेशन इनमें से कौन सी अप्रोच जो है वो मॉडुलेशन यूज़ करती है कि मॉडुलेशन कहते हैं कन्वर्जन को डिजिटल टू एन लॉक कन्वर्जन को कहते हैं मॉडुलेशन तो इनमें से कौन सी वाली अप्रोच जो है वो यूज़ करती है मॉडुलेशन को वो आपकी है ब्रॉडबैंड एक होती है बेस बैंड मगर बेस बैंड में डिजिटल डाटा डिजिटल डिजिटली कम्युनिकेट हो रहा होता है ठीक है जबकि ब्रॉडबैंड में डिजिटल जो डाटा है वो एन में कन्वर्ट होकर फिर ही एक चैनल से ट्रांसमिट हो सकता है इसके अलावा भी ऑप्शन हैं बैंडविट की ये भी नो टोपोलॉजी नो नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज द पैरल ट्रांसमिशन में से कौन सी डिवाइस पैरल ट्रांसमिशन यूज कर रही होती है देखिए माउस आप भी सीरियल पर है कीबोर्ड भी सीरियल पर है प्रिंटर जो है वो पैरल कम्युनिकेशन करता है राइट right, ये नहीं नो नेक्स्ट ट्वेंटी वन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल इज आपकी जो फाइबर ऑप्टिक केबल है देखें वो जिस तरह अभी मैंने बात की वो लाइट के प्रिंसिपल पे वर्क कर रही होती है लाइट वेव उसमें से ट्रैवल करती हैं तो लाइट वेव की खूबी होती है कि वो रिफ्रैक्शन उसमें होती है रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन जो है एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में लाइट गुजरती है तो वहाँ रिफ्रैक्शन का एक प्रिंसिपल होता है तो वो बेसिकली आपका ये वो रिफ्रैक्शन पर काम करती है लाइट बी डांस नेक्स्ट ट्वेंटी टू मोस्ट ऑफ डेटा ट्रांसमिशन ओवर टेलीफोन लाइन यूज ज़्यादातर डाटा ट्रांसमिशन जो है जो आपकी टेलीफोन लाइन्स पर हो रहा होता है वो कौन सा वाला होता है वो आपका है डिजिटल ट्रांसमिशन ठीक है जो आपकी टेलीफोन लाइन्स पर आजकल पहले एन लॉक बेस्ड थी लेकिन आजकल सारी डिजिटल हो गई तो डिजिटल ट्रांसमिशन होती है नेक्स्ट ट्वेंटी थ्री डाटा इज़ ट्रांसमिटेड ब्लॉग बाय ब्लॉग इन इनमें से कौन सी वाली कैटेगरी में डाटा जो है ब्लॉग बाय ब्लॉग ट्रांसमिट होता है वो होता है आपका सिंक्रोनस में क्योंकि सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में एक बड़ी फाइल आपकी मूव कर रही होती है रैम से हार्ड डिस्क या हार्ड डिस्क से रैम तो वहाँ पर क्लॉक इन्वॉल्व हो जाती है और सिंक्रोन और दो और जाहिर है दोनों डिवाइस जो हैं वो क्लॉक के थ्रू सिंक्रोनाइज हो रही होती हैं तो वहाँ पर एक कम्प्लीट बड़ा जो ब्लॉक है वो ट्रांसमिट हो सकता है तो इस तरह से बड़ी फाइल जो है वो ब्लॉक उसकी फॉर्म में ट्रांसमिट होती है द आंसर इज़ ए नेक्स्ट सेलेक्ट गाइडेड मीडिया फ्रॉम द फॉलोइंग फॉलोइंगे से कौन सा वाला अनगाइडेड मीडिया है अन देखिए अनगाइडेड मीडिया है जो आपके वायरलेस बेस्ड होता है तो सेटेलाइट ही है इसमें जो वायरलेस बेस्ड है ऑप्टिक फाइबर ये भी केबल है ये भी केबल है ये भी केबल नेक्स्ट टिपिकली क्लैडिंग हैज डायमीटर ऑफ हाउ मैनी माइक्रोन्स देखिए आपका जो इसका आंसर ये है वन जो आई क्लैडिंग होती है कि क्लैडिंग आपकी ऑप्टिक फाइबर को जो इंसुलेशन है ना ऑप्टिक फाइबर पर वो आप और वो भी एक तरह का ग्लास ही होता है क्लैडिंग तो इसका जो डायमीटर है नॉर्मली वो 125 ट्वेंटी माइक्रॉन्स होता है नेक्स्ट स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स आर नॉट रिक्वायर्ड इन दीज टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन 
देखिए अभी हमने बात की सिंक्रोनस ट्रांसमिशन जबकि एक होती है आपकी ए सिंक्रोनस ट्रांसमिशन जिस तरह की की कम्युनिकेशन है वो ए सिंक्रोनस पर बेस्ड है तो उसमें जो है ना स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं इसमें कोई ब्लॉक बाय ब्लॉक डाटा ट्रांसमिट नहीं होता आपकी एक करेक्टर ही एक वक्त में ट्रांसमिट होता है तो हर करेक्टर जो है उसके आगे एक स्टार्ट बिट होती है और उसके बैक पर जो है वो एक स्टॉप बिट होती है तो इस तरह से स्टार्ट और स्टॉप बिट्स की फॉर्म में ए सिंक्रोनस ट्रांसमिशन हो रही होती है इसके अलावा ऑप्शन कोई भी क्लिक नहीं कर रही नेक्स्ट 27 डिजिटल सिग्नल्स आर कॉमनली कॉल्ड एज डिजिटल सिग्नल को हम बेस बैंड सिग्नल भी कहते हैं ब्रॉड बैंड तो हो गया ना कन्वर्जन मॉड्यूलेशन जबकि इसमें बेस बैंड में मॉड्यूलेशन नहीं हो रही होती डिजिटल सिग्नल्स एज इट इज जो डिजिटल डाटा है ना वो डिजिटल सिग्नल्स की फॉर्म में मूव कर रहा होता है डिफरेंट डिवाइस के के पास जा रहा होता है ट्वेंटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेशन मीडिया इसमें से कौन सा कम्युनिकेशन मीडिया नहीं है देखिए आपने ना वो पूछ रहा है कि कौन सा कम्युनिकेशन मीडिया नहीं है जो ट्विस्टेड पेयर है दिस इज़ आ कम्युनिकेशन मीडिया यू टी पी एक ट्विस्टेड पेयर की टाइप है ये भी यानी एक केबल है दिस इज़ आल्सो आ कम्युनिकेशन मीडिया माइक्रोवेव इज़ आल्सो आ कम्युनिकेशन मीडिया क्योंकि ये अनगाइडेड मीडिया में आ रहा है लेकिन मॉडर्न जो है ना ये डिवाइस है ये कोई कम्युनिकेशन मीडिया नहीं है कम्युनिकेशन मीडिया कहते हैं एक चैनल को चाहे वो वायर्ड चैनल है चाहे वो वायरलेस चैनल है तो मॉडर्न तो एक डिवाइस है ठीक है नेक्स्ट थर्टी फ्रिक्वेंसी ऑफ एनलॉक सिग्नल इज मई एन है अब इससे पहले हमने एनलॉक सिग्नल की पावर की बात की या उसकी हाइट की बात की जबकि आप वो फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं और याद रखें फ्रिक्वेंसी जो है एनलॉक सिग्नल की वो हम हर्ड्स में मैयर करते हैं और हर्ड्स होते हैं नंबर ऑफ साइकल्स तादाद ठीक है नेक्स्ट ट्रांसमिशन फ्राम सेटेलाइट टू इट्स अर्थ बेस स्टेशन इज कॉल्ड यानी वो बात कर रहा है कि सेटेलाइट से अर्थ स्टेशन ज़मीन पर होता है तो सेटेलाइट से जब भी अर्थ स्टेशन पर सिग्नल आएगा तो वो हम उसे कहते हैं डाउन लिंक फ्रीकुनसी ठीक है डाउन लिंक एक होता है अपलिंक अप लिंक अगर अर्थ स्टेशन से सेटेलाइट की तरफ सिग्नल जा रहा है तो वो अप लिंक आएगा सिग्नल्स प्रोड्यूस बाय कंप्यूटर टू सेट ओवर टेलीफोन नेटवर्क मस्ट भी कन्वर्टेड टू देखिए यहाँ वो कह रहा है कि सिग्नल्स जो आपका कंप्यूटर प्रोड्यूस करता है और उन्होंने अगर टेलीफोन लाइन से होकर गुजरना है तो उनको कौन सा उनको किस फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए उनको एनलॉग सिग्नल में कन्वर्ट होना चाहिए ठीक है राइट नेक्स्ट हमारा है अ सिग्नल इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल जो है इनमें से कौन सा वाला इसमें जो वेव है वो रिप्रेजेंट कर रही हीट वेव नो सन वेव नो फुल वेव नो सिर्फ लाइट वेव ही है जो सिग्नल को रिप्रजेंट कर रही है अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास है सेलेक्ट अन मीडिया इसमें से ज़रा आपने अन मीडिया सेलेक्ट करना है और अनगाइडेड जस्ट एक ही है यहाँ सेटेलाइट ठीक है जो कि एक तरह का वायरस पर होता है आपको पता है अनगाइडेड नेक्स्ट विच इज़ नॉट रिलेटेड टू द डेफिनेशन ऑफ डिजिटल सिग्नल में से कौन सा डिजिटल सिग्नल की डेफिनेशन से आउट है वैसे यहाँ पर तो सारे ही जो है ना तकरीबन क्लिक कर रहे हैं क्योंकि ये सारे ही डिजिटल को रिप्रजेंट कर रहे हैं जबकि यहाँ पर वो कह रहा है कौन सा नहीं कर रहा आई थिंक ये वाला होना चाहिए स्टार्ट स्टॉप सिग्नल होना चाहिए यहाँ पर शायद बुक में ये भी दिया हुआ है लेकिन Uh, सब एक ही वो कर रहे हैं लेकिन मैं समझता हूँ ज़्यादा ज़्यादा तौर पे कि ये इतना अच्छा क्वेश्चन नहीं बनाया उन्होंने डिज़ाइन नहीं किया इसमें कुछ एम्बिगटी है नेक्स्ट हाउ मेनी ट्रांजिशन ट्रांसमिशन मॉड्स आर आपके ट्रांसमिशन के कितने मॉड्स हैं देखिए थ्री टाइप्स के मॉड्स हैं आपके और एक है सिम्प्लेक्स फिर हाफ डिप्लेक्स और फुल डिप्लेक्स वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट आ नेटवर्क कम्युनिकेशन डिवाइस इनमें से कौन सी है जो नेटवर्क कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं है देखिए ये आपकी डिवाइस है ना ठीक है ये भी आपकी डिवाइस है ये आपकी डिवाइस नहीं है ये तो एक टेक्नोलॉजी है ठीक है यही होगा फिर एन भी एक डिवाइस है सो आंसर इज सी राइट ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेशन मीडिया कौन सा इसमें कम्युनिकेशन मीडिया नहीं है ये भी उसी तरह का एक क्वेश्चन है ये मीडिया है ये भी मीडिया है ये भी मीडिया है तो मॉडर्न एक डिवाइस है ठीक है तो ये एक मीडिया नहीं है नेक्स्ट स्टार्ट स्टॉप बिट्स आर रिक्वायर्ड इन द ट्रांसमिट स्टार्ट स्टॉप बिट्स अभी हमने देखा ये ए सिंक्रोनस में रिक्वायर्ड होते हैं नेक्स्ट कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड कीबोर्ड इन्वॉल्व द ट्रांसमिशन देखिए कीबोर्ड और कंप्यूटर uh, के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है ना वो आपकी है हमेशा यूनी डायरेक्शनल होगी एक ही डायरेक्शन में आपको पता है यूनी डायरेक्शनल वन वे जो है आपकी हमेशा सिम्प्लेक्स होती है नेक्स्ट एन अरेंजमेंट इन विच डाटा कैन बी रिसीव एंड सेंड साइमल्टेनियस इज कॉल्ड एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें डाटा बैक वक्त साइमल्टेनियसली कहते हैं एक ही वक्त में बैक वक्त आ भी रहा होता है और जा भी रहा होता है हम उसे कहते हैं फुल डुप्लेक्स मॉड ये आपका नाइन ऑलरेडी हो चुका है टेन 
डेटा कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड्स ओनली डेटा कम्युनिकेशन में कौन कौन सी एंटिटीज़ रिक्वायर्ड होती है देखिए उसमें सेंडर भी होता है उसमें डेटा कम्युनिकेशन में रिसीवर भी होता है उसमें ट्रांसमिशन मीडियम भी इन्वॉल्व है यानी तीनों हो गए ना ठीक है ऑल ऑफ दीज फोर्टीन डैश इज़ नॉट आ कम्युनिकेशन मीडिया इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन मीडिया नहीं है देखिए ये वी सेट है ना ये सेटेलाइट में यूज़ होता है ठीक है और सेटेलाइट भी ठीक है ये भी आपका एक कम्युनिकेशन मीडिया है सब मेरी केबल भी एक कम्युनिकेशन मीडिया टर्मिनल जो है ना ये कोई कम्युनिकेशन मीडिया नहीं है अच्छा सेवनटीन विच ऑफ द फॉलोइंग केबल कौन सी सॉफ सिंगल कोर ऑफ सॉलिड केबल इनमें से कौन सी केबल जो है उसमें एक सिंगल सॉलिड कॉपर का एक, एक वो होता है कंडक्टर तो वो कौन सा है आपका देखिए यू में आठ वायर्स होती हैं एस में भी आठ वायर्स होती हैं ठीक है बस इंसुलेशन का फ़र्क होता है इनमें कोई केबल एक ऐसी केबल है इसमें सिंगल कोर होता है सॉलिड कॉपर uh, का एक ही यानी एक ही कंडक्टर या एक ही केबल होगी अंदर यहाँ पे एट केबल यहाँ पे भी एट केबल है चार चार पेयर के जबकि यहीं पर ही है एक जिसमें uh, होता है कॉपर बेस्ड जबकि फाइबर ऑप्टिक में कॉपर बेस्ड नहीं होता इसमें uh, और फाइबर ऑप्टिक का ग्लास होता है राइट नेक्स्ट नाइनटीन इन ए बी सी डी आई सी हाउ मैनी करेक्टर आर यूज देखिए आपको पता है ए बी सी डी आई सी जो है ना ये तकरीबन एट बिट्स पर जो है ये मुश्तमिल है पहले पहले मेन फ्रेम में यूज़ होते थे ये ए बी सी डी आई सी एक स्कीम यूज़ होती है आजकल तो आस्की यूज़ होती है और यूनिकोड यूज़ हो रही है ठीक है तो पहले पहले ई बी सी डी आई सी या बी सी डी जो है वो आपकी एक स्कीम यूज़ होती थी नेक्स्ट डैश डेटा इज़ कैरीड बाई अ बस विथ थर्टी टू लाइन्स वो कह रहा है कि थर्टी टू लाइन्स अगर आपकी एक वक्त में अगर थर्टी टू बिट्स अगर ट्रेवल कर रहे हैं ठीक है एक बस से तो वो उसमें कितने बाइट्स जो है वो जा सकते हैं आप इसको एट से अगर डिवाइड कर दें थर्टी टू को तो आपके पास कितना आ जाता है एट फोर ज़ा थर्टी टू यानी फोर बाइट्स जो हैं ठीक है वो आपकी बस कैरी कर रही है तो द आंसर इज़ बी नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ अल्फा न्यूमेरिक डेटा इज इसमें से कौन सा अल्फा न्यूमेरिक है देखिए आपका जो है ना इसमें ये न्यूमेरिक है ये न्यूमेरिक है ये आपका प्योर एल्फ़ाबेटिक है ये आपका है अल्फ़ा न्यूमेरिक सो द आंसर इज़ बी इसमें करेक्टर भी और न्यूमेरिक नेक्स्ट वो प्रपोज आर डिज़ाइन ऑफ स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर इनमें से किसने स्टोर प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट दिया था वो आपको पता है जी वॉन न्यू मैन ने दिया था स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट और स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट होता है ये प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है और जब से वॉन न्यू मैन ने स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट जो है दिया प्रजेंट किया तब से आपकी प्रोग्रामिंग जो है सॉफ्टवेयर लैंग्वेज वजूद में आई और इससे पहले पहले हार्डवेयर बेस्ड प्रोग्रामिंग हुआ करती थी नेक्स्ट अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट सेंड्स डेटा यूजिंग फ्लो कंट्रोल टू सिंक्रोनाइज डेटा बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर इनमें से कौन सी वाली टाइप में आपकी सिंक्रोनाइजेशन हो रही होती है फ्लो कंट्रोल हो रहा होता है डेटा और रिसीवर और सेंडर के दरमियान तो वो होता है आपका सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में नेक्स्ट डैश करेक्टर इज रिप्रजेंटेड बाई यूनिकोड सिस्टम यूनिकोड स्कीम में आपकी सिक्सटी फाइव थाउजेंड फाइव थर्टी सिक्स जो करेक्टर्स हैं वो सपोर्ट हो सकते हैं नेक्स्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ फोर बाइनरी डिजिट्स इज देखिए फोर बाइनरी डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से जो आपका ग्रुप बनता है हमसे क्या कहते हैं क्या हमसे बिट कहते हैं नो no. ये तो एक ही बिट होता है बाइट एट बिट्स का होता है निबल जो है ना ये होता है फोर बाइनरी डिजिट्स का वर्ड डिपेंड करता है ये दो भी हो सकते ये चार भी हो सकते हैं आठ भी हो सकते हैं सोलह भी हो सकते हैं तो एक निबल ही है आंसर इज सी जी नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी इज मैड इन फ्रिक्वेंसी को आप किस तरह से मैयर करते हैं वो आप हर्ड्स में मैयर करते हैं 